Hello everyone. In this video, we will be discussing about the difference between the modern and the classic JavaScript. देखिए JavaScript के अंदर पिछले कुछ पंद्रह सालों में बहुत ज़्यादा changes आए हैं. जैसे कि हम लोग पहले HTML4 को use करते थे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ. तो पहले हम लोग HTML introduce हुआ था, फिर उसके बाद HTML के अलग-अलग versions introduce हुए. अब जैसे ही हमारे पास HTML4 version था, और HTML4 version के बाद हमारे पास HTML5 वर्जन यूज हुआ अब जो HTML5 था जब HTML5 को उन लोगों ने डेवलप किया आई मीन जो टीम थी उन्होंने HTML5 को डेवलप किया तो उन्होंने एनालाइज किया जितने भी मॉडर्न डे ब्राउजर्स हैं आई मीन 90 टू 95% जितने भी आपके मॉडर्न डे ब्राउजर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट को एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही यूज कर रहे हैं तो उन्होंने बोला कि जितने भी मॉडर्न डे ब्राउजर अगर वो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट को ही यूज करें तो व्हाई शुड वी स्पेसिफाई कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को एज यूज करना चाहते हैं एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो उन्होंने बोला कि लेट अस मेक जावा स्क्रिप्ट एज अ डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अब प्रॉब्लम ये थी कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे मैंने कुछ कुछ केसेस में काफ़ी ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता इट्स अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट कुछ केसेज में जावा स्क्रिप्ट के अंदर इशूज थे तो वो पुराना जो सिंटेक्स था उसके अंदर इश्यूज थे सो so, जावास्क्रिप्ट जो है उसकी जो कमेटी है वो ई सी एम ए कमेटी जो मैं कहता हूँ ई सी एम ए जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी है तो ई सी एम ए ने जब जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज किया तो उसके अंदर काफ़ी सारे नए फंक्शंस को ऐड किया गया और नए फंक्शंस के अलावा भी जावा के अंदर हमने कुछ न्यू फीचर्स को ऐड किया और प्लस पुराने जो फंक्शन अवेलेबल थे उनके अंदर हमने कुछ इम्प्रूवमेंट की अब जो जावास्क्रिप्ट है जो आपके पास क्लासिकल यानी कि जो पुरानी जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर और न्यू जो जावास्क्रिप्ट अवेलेबल है उनमें डिफरेंसेस हैं जैसे क्लासिकल जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वैर की का यूज़ करते हैं और न्यू जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लेट की का यूज़ करते हैं तो इस वीडियो में मैं एक थोड़ा सा आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंसेज होंगे अगर आपको सिर्फ न्यू जावा यूज़ करनी है आपको अपनी जावा के अंदर ब्राउजर को बताना है कि आप क्लासिकल जावा यूज़ नहीं करना चाहते बट रेदर हम सिर्फ न्यू जावा का कोड ही लिखेंगे तो उसके लिए हम कैसे इसको बता सकते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अब देखिए अगर आपको हमारी इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करना है तो जो प्रेजेंटेशन हमारी वेबसाइट www.digimento.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से डाउनलोड सेक्शन से आप इस प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी को डाउनलोड किया जा सकता है और आप हमारे कोर्सेज को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं बिकॉज सभी कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है और ये जो प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये प्रेजेंटेशन आपको डब्ल्यू थ्री स्कूल से नहीं मिलेगी बिकॉज जो कंटेंट है वो मैंने दो तीन अलग अलग वेबसाइट से यहाँ पर कंबाइन किया है और ये कंटेंट आपको बाकी वेबसाइट्स में नहीं मिलेगा सो so, मैं सजेस्ट करूँगा कि इस प्रेजेंटेशन में जो भी कॉन्टेंट है या तो आप उसके लिए अपने पर्सनल नोट्स बना लीजिए या फिर इस इस प्रजेंटेशन को ही आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं सेकेंडली uh, मैं जहाँ से जो भी कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ जैसे कि डब्ल्यू थ्री स्कूल से मैंने पहली जो दो तीन वीडियोस थी वो डब्ल्यू थ्री स्कूल्स के कंटेंट uh, से मैंने बनाई थी अब ये जो वीडियो है इसके अंदर मैंने जावा स्क्रिप्ट डॉट इन्फो वेबसाइट का यूज़ किया है अब सेम कंटेंट जावा स्क्रिप्ट डॉट इन्फो वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं और जो रिसोर्सेज मैं यूज़ करूँगा जहाँ पर भी मैं रिसोर्सेज यूज़ करूँगा मैं आपको बता रहा हूँ बता दूँगा और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे कुछ ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो मैंने पर्सनली ऐड किए हैं तो वो आप अपना पर्सनल नोट्स बना सकते हैं ठीक है तो चलिए सो so, आपके पास जावा जो है वो एक क्लासिकल जावा है और दूसरा एक मॉडर्न जावा है अगर आप अपने कोड के अंदर मॉडर्न जावा को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें एक कीवर्ड को ऐड करना पड़ेगा उसके लिए जिसको बोलते हैं यूज स्ट्रिक्ट सो यू कैन सी फॉर अ लॉन्ग टाइम जावा स्क्रिप्ट वॉज इवॉल्विंग विदाउट कंपैटिबिलिटी इशूज न्यू फीचर्स वॉज एडिड टू द लैंग्वेज बट ओल्ड फंक्शनैलिटीज डिड नॉट चेंज यानी कि जो पुरानी फंक्शनैलिटीज़ हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए लेकिन नई फंक्शनैलिटीज को भी हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऐड किया है ओके okay? अब इसी वजह से ऐसा हुआ कि जो पुराना कोड है वो नए कोड के साथ कंपैटिबल है जो आपके पास मॉडर्न डे वेब ब्राउजर्स हैं बिकॉज मॉडर्न डे वेब ब्राउजर्स के अंदर हम एग्जीक्यूशन इंजन यूज़ करते हैं तो जो मॉडर्न डे वेब ब्राउजर्स हैं वो पुराने कोड को भी सपोर्ट करते हैं ओके बट प्रॉब्लम ये इसके साथ ये है कि जो पुरानी लैंग्वेज के अंदर जावा जो क्लासिकल जावा है उसके अंदर जो मिस्टेक्स थी उसके अंदर जो इम्परफेक्शन थी वो आज भी लैंग्वेज के अंदर वैसी की वैसी बनी हुई है बिकॉज हमने पुरानी जावा को भी 
इस समय पर हम लोग कैरी कर रहे हैं प्लस उसके अलावा हमने जावा के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं वो चेंजेस भी जावा के अंदर अवेलेबल है अब आग, आप जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पर तो आपके पास जब ओरिजिनल जावा थी पुराने जावा स्क्रिप्ट थी वहाँ पर हम बेसिकली एच टी के अंदर जब भी हम किसी भी स्क्रिप्ट को यूज़ करते थे तो हमें बताना पड़ता था कि वो स्क्रिप्ट की टाइप क्या है जैसे कि वो जावा स्क्रिप्ट है या कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है लेकिन जब एस टी को डेवलप किया गया तो एस टी में उन्होंने एनालाइज़ किया मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वेब ब्राउजर्स जो जावा स्क्रिप्ट है उसी को एज एस डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं इसी वजह से एस टी के अंदर हमें ये जो टाइप है कि हम कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं इस टाइप को देने की कोई ज़रूरत नहीं है अब हम वेब ब्राउज़र में इस टाइप को दिए बिना भी हम अपना कोड को स्टार्ट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी तो हमें अगर कोई अपने जावा स्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट करना है सो आई एम गोइंग टू राइट स्क्रिप्ट और आई एम गोइंग टू राइट स्लैश स्क्रिप्ट तो जो भी हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी कवर करा चुका हूँ अब जो आपके पास जो मॉडर्न स्टैंडर्ड है वो उसने उसमें जावा का जो स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट है उसका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो गया है तो जो मीनिंग चेंज हुआ है इसको मैं बाद में लेटर पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं इस वीडियोस को कंटिन्यू करूंगा तो वहाँ पर लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इस जो स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट का मीनिंग है वो मैं आपको ज़रूर स्पेसिफाई करूँगा कि इसका मीनिंग क्या है अब जो स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट है उसको बेसिकली हम जावा स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स के लिए यूज़ करते हैं अगेन इस समय पर मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट को हम मॉड्यूल्स के लिए कैसे यूज़ करते हैं क्यों यूज़ करते हैं आई मीन ये चीज़ें मैं लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में कवर करूँगा ओके अब देखिए जावा का जो सोर्स कोड है आपको पता है कि हम सोर्स कोड को एक अलग से डिफरेंट फाइल के अंदर भी रख सकते हैं रेदर देन हम उसको सेम डॉक्यूमेंट के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जावा स्क्रिप्ट जब भी किसी एस पेज के अंदर आप रखेंगे तो उसके अंदर आपको रखने के लिए तीन चॉइसेस हैं या तो उस जावा स्क्रिप्ट को आप हेड सेक्शन के अंदर रखिए या फिर उस जावा स्क्रिप्ट को आप बॉडी सेक्शन के अंदर रखिए या फिर उस जावा स्क्रिप्ट को आप सेपरेट फाइल के अंदर रखिए अब जावा स्क्रिप्ट अगर आपकी बहुत सिंपल है और काफ़ी कम है तो आपको रिकमेंडेड है कि आप उसको हेड या बॉडी सेक्शन में रख सकते हैं लेकिन अगर आपकी जावा स्क्रिप्ट कॉम्प्लेक्स है तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसको सेपरेट फाइल में रखें ऐसा क्यों बिकॉज जनरली जब भी हम किसी वेब पेज को डाउनलोड करते हैं तो उस केस में हर एक जो वेब ब्राउजर है वो कैश मेनटेन करता है तो अगर आपकी जावा एक सेपरेट फाइल के अंदर है तो जो सेपरेट फाइल है जावा की वो वेब ब्राउजर की कैश के अंदर स्टोर हो जाएगा यानी कैश मेमरी के अंदर स्टोर हो जाएगा सो नेक्स्ट टाइम वैन यू विल डाउनलोड द सेम पेज तो उस पेज को डाउनलोड करने के लिए आपको लेस टाइम लगेगा बिकॉज जो उसकी जावा स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी कैश मेमोरी के अंदर अवेलेबल होगी सो इट इज़ अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग द जावा स्क्रिप्ट फाइल इन जावा स्क्रिप्ट इन अ सेपरेट फाइल सो आफ्टर दिस अदर पेजेज दैट विल दैट वॉन्ट द सेम स्क्रिप्ट अगर आपके पास दूसरे पेजेज हैं जो जो भी सेम स्क्रिप्ट को ही डाउनलोड करना मतलब यूज करना चाहते हैं तो उनको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है बट रेदर वो इसी फाइल को यूज़ कर लेंगे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ लेटर से आपके पास डब्लू थ्री स्कूल्स एक वेबसाइट है अब डब्लू थ्री स्कूल्स वेबसाइट पर काफ़ी पेजेस हैं जैसे एक होम पेज हो सकता है इंट्रोडक्शन पेज हो सकता है आपके पास ट्यूटोरियल्स के अलग अलग पेजेस हो सकते हैं अब जैसे फर्स्ट टाइम आप इस वेबसाइट को डाउनलोड आई मीन ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट की फाइल्स डाउनलोड होंगी उस फाइल्स के अंदर इसका एच का पेज होगा इस वेब पेज के लिए सी का पेज होगा उसके अलावा हमारे पास जावा स्क्रिप्ट का भी पेज हो सकता है अब ये जो जावा स्क्रिप्ट का पेज है इफ आई मीन जो जावा स्क्रिप्ट है अगर वो हमने एक सेपरेट फाइल के अंदर राइट की है इसका मतलब है जो हमारा वेब ब्राउजर है जब वो पहली बार इस पेज को ओपन करेगा तो उस समय पर इस जावा स्क्रिप्ट के कोड को वेब ब्राउजर अपनी कैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकता है नेक्स्ट टाइम जब आप इस वेबसाइट के दूसरे पेजेस को ब्राउज करेंगे जैसे कि आप होम पेज से इंट्रोडक्शन किसी कोर्स के इंट्रोडक्शन पेज पर गए तो उस इंट्रोडक्शन पेज पे भी आपको अगर सेम जावा स्क्रिप्ट को ही यूज़ करना है आई मीन सेम फाइल को ही यूज़ करना है तो जो आपका वेब ब्राउज़र है वो उस फाइल को दोबारा डाउनलोड नहीं करेगा बट रेदर जो आपके पास ऑलरेडी कैश्ड मेमोरी है में जो ऑलरेडी आपके पास फाइल है उसी को यूज़ कर लेगा तो इससे आपको आ, जो वेबसाइट है उसके अंदर कम डेटा यूज़ होगा वेबसाइट को ओपन करने के लिए ब्राउज करने के लिए कम डेटा यूज़ होगा और बिकॉज आपको कम फाइल्स डाउनलोड करनी है तो इससे वेब ब्राउजर जो है जो पेज है वो जल्दी लोड होगा और वो फास्ट हो जाएगा आई मीन इट विल मेक द पेजेस फास्टर अब उसी तरीके से जैसे कि हम लोग स्क्रिप्ट फाइल को जब यूज़
वो स्क्रिप्ट को लिखते हैं तो उनमें इशू ये है कि वो एक स्क्रिप्ट फाइल को भी यूज़ कर लेते हैं उसके अलावा एक फंक्शन को भी यूज़ करते हैं अगर आप सेम डिक्लेरेशन के साथ जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया कि स्क्रिप्ट यहाँ से शुरू हो रही है और स्क्रिप्ट का सोर्स ये है और उसके साथ हमने एक फंक्शन भी यहाँ पर एडिशनल फंक्शन भी लिख दिया और यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया तो ये जो एडिशनल फंक्शन है जो हमारा इंजन है वो इस एडिशनल फंक्शन को इग्नोर कर देगा बिकॉज आप एक ही टैग के अंदर सोर्स और साथ साथ में फंक्शन या मीन जो कोड है जावास्क्रिप्ट का दोनों को एक ही टैग के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते अगर आपको दोनों चीज़ें लिखनी है तो उसके लिए आपको दो अलग अलग टैग्स को यूज़ करना पड़ेगा एक सिंपल सा एग्जांपल है जैसे कि हमारे पास ये पेज है यहाँ पर अगर हमें सोर्स फाइल को एम्बेड करना है तो उसके लिए हमने एक सोर्स uh, फाइल को एम्बेड करने का कोड यहाँ पर लिखा है उसके अलावा अगर आपको फंक्शन ऐड करना था तो उस फंक्शन के लिए भी हमने एक और यहाँ पर स्क्रिप्ट uh, टैग को स्टार्ट किया और स्क्रिप्ट टैग स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हमने दूसरा फंक्शन लिखा है यानी कि दो बार हमने स्क्रिप्ट टैग को यूज़ किया पहला स्क्रिप्ट टैग को यूज़ किया हमने एक एक्सटर्नल जावा फाइल को एम्बेड करने के लिए और दूसरा स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया हमने अलर्ट फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ठीक है अब देखो हम मैंने आपको बताया कि हमारे पास जावा के अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं तो अगर आप लेटेस्ट जावा को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे जैसे कि आप इस वेब पेज के डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक एस डॉक्यूमेंट है ये उसकी बॉडी है और बॉडी के अंदर हमने स्क्रिप्ट लिखा अब यहाँ पर हमने लिखा यूज़ स्क्रिप्ट सो यूज़ स्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि इसके बाद जो भी कोड होगा ध्यान दीजिएगा मैं जो मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट के बाद जो भी कोड होगा वो सभी कोड लेटेस्ट जावा में लिखा है यानी कि मॉडर्न जावा के अंदर लिखा हुआ है अब यहां पर हमने दो अलर्ट स्टेटमेंट लिखी है और दोनों के बीच में सेमी कॉलन है सेमी कॉलन का मतलब है कि ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है जब आप इसको वेब ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे तो पहली अलर्ट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास एक पॉपअप आएगा और उसके अंदर लिखा होगा हेलो और नीचे लिखा होगा ओके जैसे ही आप इस ओके को क्लिक करेंगे तो ये वाला कोड जब फिनिश हुआ तो उसके बाद सेकेंड अलर्ट स्टेटमेंट आएगी एक और आपके पास अलर्ट स्टेटमेंट आएगी वहां पर लिखा होगा वर्ल्ड तो यहां पर वर्ल्ड लिखा होगा उसके नीचे लिखा होगा ओके तो आपके पास अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है जैसे कि एक स्टेटमेंट है ये एक स्टेटमेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पर सेमी कॉलन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसके अलावा सेमी कॉलन के बिना भी हम लोग कोड को लिख सकते हैं उसका मैं एग्जाम्पल्स लूँगा लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पर भी बट अभी आपको ये समझना है कि जावा के अंदर हमारे पास अगर हमें लेटेस्ट जावा यूज़ करनी है यानी कि मॉडर्न जावा यूज़ करनी है तो उसके लिए हम यूज़ स्ट्रिक्ट लिखेंगे उसके अलावा जो भी स्टेटमेंट्स हैं हम उनको सेमी कॉलन से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ओके सो अब देखिए अगर आप यू स्क्रिप्ट को किसी डॉक्यूमेंट के टॉप पर लिखते हैं तो इसका मतलब जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो मॉडर्न जावा को यूज़ करेगा बट लेटर से आपने कुछ ऐसा किया कि आपने कोड लिखा यहाँ पर ये एक जावा का कोड है यानी कि आपने स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया और यहाँ पर कहीं पर आपने स्क्रिप्ट को एंड किया यहाँ पर आपके पास कुछ मॉडर्न फंक्शन हैं अब ये जो फंक्शन है अलर्ट फंक्शन हमने इस अलर्ट फंक्शन को यहाँ पर टॉप पे लिखा है और उसके बाद हमने यूज़ स्क्रिप्ट लिखा है तो इसका मतलब है कि ये जो अलर्ट फंक्शन है ये मॉडर्न जावा की तरह से एग्जीक्यूट नहीं होगा आई मीन मॉडर्न जावा जो है वो इसको अलर्ट फंक्शन को सो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है प्लीज मेक श्योर दैट यू स्क्रिप्ट इज ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रिप्ट ये टॉप पर होना चाहिए अदरवाइज द स्ट्रिक्ट मोड में नॉट बी एनेबल्ड तो स्ट्रिक्ट मोड है वो एनेबल नहीं होगा तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रिक्ट मोड है जो एनेबल नहीं हुआ है ठीक है सो स्ट्रिक्ट मोड इज नॉट एक्टिवेटेड सो द ओनली कमेंट्स में अपियर अबाउट द स्ट्रिक्ट मोड स्ट्रिक्ट मोड अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर आपके पास सिर्फ कमेंट्स होंगे इसके नीचे आई मीन इसके ऊपर सिर्फ कमेंट हो सकते हैं आप कोई भी डिक्लेरेशन को इसके ऊपर नहीं करेंगे ठीक है अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देने की है दर इज़ नो डायरेक्टिव कॉल्ड एज नो स्ट्रिक्ट मतलब कहने का मतलब है कि आप Uh, किसी ब्राउजर को बता सकते हो कि हम लोग मॉडर्न जावा का यूज कर रहे हैं लेकिन आप किसी ब्राउजर को यह नहीं बता सकते कि हम मॉडर्न जावा का यूज नहीं कर रहे प्लीज इसको ओल्ड जावा की तरह से हैंडल कीजिए यानी कि ओल्ड बिहेवियर की तरह हैंडल कीजिए ऐसा नहीं हो सकता हमारे पास एक डायरेक्टिव है यूज स्ट्रिक्ट लेकिन हमारे पास नो स्ट्रिक्ट नैम का कोई भी डायरेक्टिव नहीं है अब दूसरी चीज आपने जैसे ही अपने स्क्रिप्ट uh, के अंदर आई मीन जावा के अंदर जैसे ही आपने बताया दैट यूज स्क्रिप्ट ऑन टॉप ऑफ इट जब आपने यू स्क्रिप्ट का यूज़ किया तो उसके बाद आप चाहें तो भी जो ओल्ड डेफिनेशन है उसको यूज़ नहीं करना चाहते सो वी कैन से वंस वी एंटर द स्ट्रिक्ट मोड दे इज़ नो रिटर्न
तो अब हमारे पास दो डिफरेंसेज हो गए हैं यहाँ पर सो डिफरेंसेज ऑफ यू स्ट्रिक्ट वर्सेज द डिफॉल्ट मोड सो अभी हमें से बस बेसिक डिफरेंसेज को ही समझना है कि यू स्क्रिप्ट यू स्ट्रिक्ट और डिफॉल्ट मोड में डिफरेंस क्या है सो यू स्ट्रिक्ट जो है वो जो हमारा जाव स्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन इंजन है उसको मॉडर्न मोड में स्विच करने के लिए यूज होता है ताकि हम मॉडर्न फंक्शनैलिटीज का यूज कर सकें और द स्ट्रिक्ट मोड इज एनेबल्ड बाई यू स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट एट द टॉप तो टॉप में हमें यू स्ट्रिक्ट को लिखना है उसके बाद ही स्ट्रिक्ट मोड एनेबल हो पाएगा अब कुछ फीचर्स हैं लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट में जिसमें हमारे पास क्लासेस और मॉड्यूल्स होते हैं ये फीचर्स अगर आपने अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर लिखे हैं तो ये ऑटोमेटिकली हम इसका मतलब है कि हम ऑटोमेटिकली यू स्ट्रिक्ट मोड को एनेबल कर देंगे अपने कोड के अंदर और जितने भी आपके मॉडर्न डे ब्राउज़र है वो स्ट्रिक्ट मोड को सपोर्ट करते हैं और सो so, आजकल जो आप अगर आप वेब पेज अभी बनाएंगे तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपने कोड के अंदर यूज स्ट्रिक्ट मोड को यूज़ करें ओके सो अदरवाइज अगर स्पेसिफाई नहीं किया अदरवाइज आप इस मोड को जरूर यूज करेंगे ओके okay? सो so, uh, मैं एक एग्जांपल देता हूँ जैसे कि पहले जो uh, आपके पास जावास्क्रिप्ट था जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम वैर कीवर्ड का यूज करते थे लेकिन अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लेट की का यूज करते हैं तो एज जावा स्क्रिप्ट इज बैकवर्ड्स कंपेटेबल तो आप वैर की का भी यूज कर सकते हैं लेकिन प्रेफरेबल होगा कि आप लेट की का यूज करें ओके okay? तो चलिए आगे बढ़ते हैं आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा तो अब आगे बढ़ते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग